Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle bir İngilizce hikaye dinleyeceğiz ve bununla ilgili bir pratik çalışması yapacağız. Bu dersi bitirdiğinizde İngilizce kelimeler öğrenmiş olacaksınız. Dinleme alıştırması yaparak anlama becerinizi geliştireceksiniz. Soru cevap tekniği ile İngilizce konuşma refleksi kazanacaksınız. Birazdan İngilizce hikayemizi dinleyeceğiz. Sonra bu hikaye ile ilgili kolay sorular gelmeye başlayacak. Sorulara yüksek sesle cevap vermeye çalışın. İlk denemenizde cevapları söyleyemiyorsanız rahat olun ve sadece dinleyin. Her sorudan bir iki saniye sonra doğru cevapları duyacaksınız. Bu çalışmayı başa dönüp tekrarlı olarak yapmanızı isteyeceğim. Daha sonraki dinlemelerde cevapları söylemeye çalışın. Son olarak ekstra bölümünde bu soru ve cevapların Türkçe anlamlarını söyleyeceğim. Böylece bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamını cümle içindeki kullanımlarıyla birlikte öğrenmiş olacaksınız. Hadi şimdi hikayemizi izleyelim. Hello, welcome to the practicing English story number eight. Let's get started. There was a girl. Her name was Emma. She was at home. She was sleeping in the bedroom. It was a cold and dark night. It was raining. A thief came into Emma's house at midnight. He wanted to steal Emma's toothbrush. The thief went into the kitchen first. He felt hungry. He decided to eat something. Then he started to prepare a breakfast for himself. He made some noise, so Emma woke up. She heard the noise. She was scared. She took her phone and called the police. Then she walked towards the kitchen slowly. And she saw the thief. He was having breakfast. They looked at each other. And they cried, Ah! Hello. Are you enjoying the story? Please give us a like. Thank you. Emma said, What the hell are you doing in my house? The thief said, I just need a toothbrush and I am hungry. Emma said, Okay. Take my toothbrush and please wash the dishes. When the police came, he was washing the dishes. And they were all happy. If you like this video and want to see more videos like it, be sure to subscribe to our channel. Thanks for watching. Okay, that is the end of the story. Let's go back to the beginning, this time with questions. There was a girl. Her name was Emma. What was there? A girl. There was a girl. Was there a boy? No, there wasn't. There wasn't a boy. There was a girl. What was her name? Her name was Emma. Was she Nicole? No, she wasn't. She was Emma. Her name was Emma. She was at home. She was sleeping in the bedroom. Was she at school? No, she wasn't. She wasn't at school. Where was she? She was at home. What was she doing at home? She was sleeping. She was sleeping in the bedroom. Was she watching TV? 
No, she wasn't. She wasn't watching TV. Was she studying English? No, she wasn't. She wasn't studying English. She was sleeping in her bedroom. Was she sleeping in the bathroom? No, she wasn't. She wasn't sleeping in the bathroom. Where was she sleeping? In the bedroom. She was sleeping in the bedroom. It was a cold and dark night. It was raining. Was it hot or was it cold? It was cold. Was it sunny? No, it wasn't. It was not a sunny day. How was the weather? Well, it was a cold and dark night. It was raining. Was it snowing? No, it wasn't. It was not snowing. It was raining. A thief came into Emma's house at midnight. If you want to complete your practice of this story, you can go to EnglishEasyPractice.com and download the audio lessons of the story. So you can practice English with it whenever and wherever you want. Just listen to our short stories and answer the easy question out loud. You will improve your listening and speaking skills fast. And that's all for now. See you at EnglishEasyPractice.com. Arkadaşlar, şimdi bu soru cevap bölümünde dinlediğiniz cümlelerin Türkçe anlamlarını öğreneceğimiz ekstra bölümüne geldik. Şimdi bütün bu cümleleri tekrar dinleyelim ve sonra her cümlenin Türkçe anlamını görelim. There was a girl. Bir kız vardı. Her name was Emma. Onun adı Emma'ydı. What was there? Ne vardı? A girl. Bir kız. There was a girl. Bir kız vardı. Was there a boy? Bir genç mi vardı? No, there wasn't. Hayır, yoktu. There wasn't a boy. Bir genç yoktu. There was a girl. Bir kız vardı. What was her name? Onun adı neydi? Her name was Emma. Onun adı Emma'ydı. Was she Nicole? O Nicole müydü? No, she wasn't. Hayır değildi. She was Emma. O Emma'ydı. Her name was Emma. Onun adı Emma'ydı. She was at home. O evdeydi. She was sleeping in the bedroom. O yatak odasında uyuyordu. Was she at school? O okulda mıydı? No, she wasn't. Hayır değildi. She wasn't at school. O okulda değildi. Where was she? Neredeydi? She was at home. O evdeydi. What was she doing at home? O evde ne yapıyordu? She was sleeping. Uyuyordu. She was sleeping in the bedroom. O yatak odasında uyuyordu. Was she watching TV? O televizyon mu izliyordu? No, she wasn't. Hayır, izlemiyordu. She wasn't watching TV. O televizyon izlemiyordu. Was she studying English? O İngilizce mi çalışıyordu? No, she wasn't. Hayır, çalışmıyordu. 
she wasn't studying English. O İngilizce çalışmıyordu. She was sleeping in her bedroom. O yatak odasında uyuyordu. Was she sleeping in the bathroom? O banyoda mı uyuyordu? No, she wasn't. Hayır, uyumuyordu. She wasn't sleeping in the bathroom. O banyoda uyumuyordu. Where was she sleeping? Nerede uyuyordu? In the bedroom. Yatak odasında. She was sleeping in the bedroom. O yatak odasında uyuyordu. It was a cold and dark night. Soğuk ve karanlık bir geceydi. It was raining. Yağmur yağıyordu. Was it hot or was it cold? Hava sıcak mıydı, soğuk muydu? It was cold. Soğuktu. Was it sunny? Güneşli miydi? No, it wasn't. Hayır değildi. It was not a sunny day. Güneşli bir gün değildi. How was the weather? Hava nasıldı? Well, it was a cold and dark night. Soğuk ve karanlık bir geceydi. It was raining. Yağmur yağıyordu. Was it snowing? Kar mı yağıyordu? No, it wasn't. Hayır, yağmıyordu. It was not snowing. Kar yağmıyordu. It was raining. Yağmur yağıyordu. A thief came into Emma's house at midnight. Emma'nın evine gece yarısı bir hırsız girdi. Who did come to Emma's house? Kim Emma'nın evine geldi? A thief, bir hırsız. A thief came into her house. Bir hırsız Emma'nın evine girdi. Bu hikayenin pratik bölümünü tamamlamak ve daha fazla mini hikaye derslerine ulaşmak için rahatingilizce.com sitemizden sesli derslerimizi indirebilirsiniz. Böylece istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman İngilizce pratik yapabilirsiniz. Sadece mini hikayelerimizi dinleyin ve kolay sorulara yüksek sesle cevap verin. İngilizce dinleme ve konuşma becerinizi çok hızlı geliştireceksiniz. Şimdilik bu kadar. Rahatingilizce.com'da görüşmek üzere. Arkadaşlar bütün cümleleri duyduğunuz zaman anlayabiliyorsanız artık ekstra bölümünü çalışmayın. Onun yerine hikayemizi dinleyip soru cevap bölümüne daha çok odaklanın. Bu kısmı mutlaka tekrarlı çalışın. Doğru cevaplar açılmadan önce cevaplarınızı hızlı ve güvenli bir tonda söylemeye gayret edin. Bu derste kullandığımız dinle ve cevapla metodu çok faydalı bir tekniktir. İngilizceyi kendi kendinize pratik yaparak, dinleyerek ve konuşarak öğrenmenizi sağlar. Rahat İngilizce eğitim setimizdeki derslerde bu soru cevap metodunu kullanıyoruz. Şimdi rahatingilizce.com sitemizden eğitim setimizi satın alıp tüm dersleri bilgisayarınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar umarım İngilizce hikayemiz hoşunuza gitmiştir ve soru cevap pratik çalışmamız faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuza beğeni bırakmayı unutmayın. Bir başka dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.